新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时间。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局，却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者，见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移撞向斗罗大陆。日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国：天斗帝国和星罗帝国。而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。哥，你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门，毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆，似乎很好玩啊一大早的就让我俩巡逻，少说两句吧，早点巡完早点休息。嗯，你是谁？胆敢擅闯公爵府？你是小公子，但我不信戴。从今天起。我姓霍，你来是要进府吗？嗯，我是离开，永远离开这个肮脏的吃人的房子。你，你疯了吗？知道这里的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个混蛋。公子，他哪里去了？你还叫小公子？被公爵夫人听到，拔掉脑袋。他身上那把白虎匕首，可是公爵大人的信物啊！莫非，他就是那个孩子？对啊，他不是说他不姓戴，姓霍？算了，这事儿千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了，我们小心点。
云儿不准再出公爵府内，你不配。从今天起，搬到后院的柴房，那儿才是你该待的地方。还有你那个孽种，也给我滚去柴房！魂师吸收之后，能帮这个人突破修炼瓶颈。只要一个魂环，我就能从魂师突破到魂师。啊请你吃吧。也请你吃，小兄弟，你还没吃呢。这些鱼是你从河里抓上来的吗？没事，我可以再烤。嗯、我叫贝贝，他叫唐雅。小兄弟，你叫什么名字啊？我叫霍雨浩。
大哥，唐姐姐，我要先走了。霍小弟，你这是要去哪里啊？这里荒郊野外的，而且距离魂兽出没的星斗大森林不远呢。多谢关心。后会有期。他不会要去星斗大森林吧？我感觉到他身上有一定魂力，可能就是去猎取魂环的。他的魂力很弱。贸然闯入星斗大森林，会有生命危险的属性的人类，但你太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？
混蛋的力量，既不与我的力量冲突，也不会被我影响。那先不管了，当务之急还是赶快融合。在星斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界又是什么？你，你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫灵眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过灵眸释放，而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你灵眸后面的大脑里。哦哦，而哥就是斗罗大陆绝无仅有的百万年魂兽。红也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦、嗯，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百、呃、百万年魂兽，你为什么会选择我啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？啊，我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再跟你讲。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。那么，你的第一魂环实际的未来就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升。就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行进化，更会赋予你四个魂技。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五环。四个魂技，一个武魂，嗯，厉害吧？哦哦哦哦哦哦、我赋予你的是冰属性的武魂，但还没有形态。等你什么时候吸收了第一个冰属性魂环时，你的这个武魂才会定型。所以。以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？啊、这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力，还有为防贼人盯上。人前，你只能说拥有一个魂技。你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？呃，明白。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力。才能取得真正的成功，这多好！
怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别，他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力，自然是需要时间的。可惜了，只是十年的风菲菲。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝、小雨浩。你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。啊、小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的，三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。啊、是千年级别的曼陀罗蛇、啊。太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽。小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付他。还有顾豪与浩，这是蓝银草。魂师，武魂是蓝电霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和精神共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是废物。第一魂技，精神探测。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。啊、不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草。蓝银草，创立唐门的海神唐三。他的武魂也是蓝银草，雨浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗大陆的格局。
奠定了魂师发展的未来，而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅姐是？唐门，当代门主。你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了，这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。你醒了，我有那么凶吗？小雨浩，我问你，你要不要加入唐门呢？我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门势微，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子，前途简直一片光明。不愿意。谢唐门。小雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人。天赋差，还是变异武魂？你们多次救我，还邀请我进唐门，能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。好，说的太好了。只要我们刻苦修炼，不断提升修为，将来必能夺回唐门府邸和基业。<笑>小雨浩。等出了星斗大森林，我有个惊喜给你。极魔童，玄玉手，鬼影迷踪，暗器白洁，控鹤擒龙。唐门绝学果然不同凡响。雨浩，我来传授你一些基础身法。嗯。这、嗯嗯嗯嗯、这小子行不行啊？没事，再来。雨浩的经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。你们
走嘛。哎，这小杨老师你，你你太快了。我们到了，那是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟啊，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。的惊喜就是史莱克学院的免试入学名额。免试入学，我们唐门先祖唐三，正式毕业于史莱克学院。唐门创立之初，史莱克学院几乎所有毕业生都加入了唐门。这份修齐与共的关系，一直保留到现在。即使唐门现已没落，史莱克学院。还是会每年给唐门一个免试入学的名额。现在，这个名额归你啦。不过你也不能放松，史莱克学院每三个月就会有新生考核，不能通过考核的学员同样会被淘汰。我一定会尽全力留在学院的。孺子可教也，为师我颇为满意。这件储物型魂导器，算是你拜入唐门的礼物。是仿照第一任宗主的二十四桥明月夜制成的，你可以用来存储物品。是，小杨老师。你别这么老实乖巧好不好？好的。就快到学院啦，我们穿过史莱克城就可以进入学院。那是魂导器，嗯，交通工具型魂导器。史莱克城的魂导器技术，领先于原斗罗大陆各国，仅次于日月帝国。我在公爵府从未见过这么先进的魂导器。魂导器。史莱克学院能有如今的地位，源自于四千年前的那场战争。日月大陆与斗罗大陆相撞的那场战争吗？四千年前，来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞。日月大陆上的日月帝国与斗罗大陆三国瞬间进入战争。战争初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂导武器打得节节败退。那也不见得，唐门的暗器不如魂导器。唐门有很多威力巨大的暗器，有些甚至能威胁到神。威胁到神、啊？我刚认识小雅的时候。他对魂导器的排斥还要强烈，不过他没吹嘘，能够威胁到神的暗器确实存在，但只有唐门先祖唐三以及神将罗高曾打造过这样的暗器。普通暗器在与魂导武器的较量中，基本是落于下风的。武器差距加上指挥混乱，使得原斗罗大陆三国联军陷入危机。关键时刻，那一代史莱克学院院长登高一呼，召集了全大陆近六十位封号斗罗，同时统帅三军。成功扭转战局，击溃日月帝国。从那以后，史莱克学院就不再属于任何一个国家，而是独立的存在。而战争的胜利，却成了唐门衰败的起点。魂导器真的有那么强吗？在公、啊、新罗帝国那里很少见到魂导器。原斗罗大陆三国都是以魂师为尊的国家，魂师大多对魂导器比较排斥。认为，那不是自身实力的一部分。魂导器的强，并不止在威力上，更在于其对魂师体系的颠覆性影响。颠覆性影响，魂导器是以魂力驱动的器具，魂力是能源，通过魂导器将能源转化、释放，能够变成水、火、电等各种元素。这样，一名火属性魂师也能使出冰属性魂技，那么属性相克这一魂师界古老的战斗法则就不存在了。我明白了，魂导器的作用相当于凭空多出一个魂技，而且无视自身魂力属性限制
不错，魂导器正是削弱了魂环对魂师的意义。现在，原斗罗大陆的民间都逐步接纳魂导器了，但贵族阶层还比较排斥。为什么民间会更容易接受呢？任何一个国家，魂师都是少数，绝大多数是魂力微弱的普通人，他们只希望改善生活，而魂导器就能做到这些，将魂力转化为推进力。就诞生了魂导车、魂导船、魂导飞空艇这样的交通工具型魂导器。小雅老师是唐门宗主，自然排斥魂导器，但暗器跟魂导器也不一定水火不容吧。您回来了，嗯，这位是我们唐门今年免试入学的霍雨浩，我带他来登记。好的，请跟我来。笨师兄似乎在学员中很有威望。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我们。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊。这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小舞。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。在后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好英武，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚。他创造的史莱克学院武魂各系执教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子刘二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德。他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。才是史莱克学院真正的学员，真正的学员。史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年我们也会挑战内院考核。以小杨老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？
。内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳击败三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂导院。大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好，我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后，新学年正式开学。第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅，怎么是那个变态老姑婆？啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小宇浩，我已经开始同情你了。欢迎来到新生宿舍。老爷爷您好。嗯，我是新生，来入住宿舍的。请问二零一室怎么走？去吧，上去二楼。第一间、啊，谢谢。嗯，少见的有礼貌的孩子。啊舍友还没来，先抓紧时间修炼。果然如贝师兄所说，唐门玄天宫是大陆最好的修炼功法之一。我才修炼几天时间，就已经将体内淤积的经脉疏通了。嗯，这功法真不错，挺适合你的。天梦哥，那个玄天宫将你的身体改善了不少。嗯，还有那个紫金魔头，跟你的灵魂舞会很契合。二者结合，效果会很不错，也算是让你有一个基础的攻击魂技了。天梦哥，我一定努力修炼。嗯，哦，我要沉睡一段时间、嗯，你先照现在的路子修炼吧。等你突破到需要第二魂环的时候，我自然会醒来。我想要找你，还能找到吗？如果你遇到不可抗的危险，我自然会帮你。放心吧。
，身上只有几个银币，根本买不起限量的晚饭。贝师兄说，学院会定期发放一些任务给学员，奖励还很丰厚。等开学后，我就去接一些任务。是你到了你好，我是你的舍友，让开。我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不做无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，有敢和我斗？对付你，我连你的都不怕。刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是你记住，不要再侮辱我。
。喂，今天开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个。这是一群废物！难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈！哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除！老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万年魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信，他说“跑不够就开除”这句话绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神出现
，真的是近身属性啊！啊，总算我说的不算太冤。你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，近身中实力能够和我相比的，只有几个人。见到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后带给任何国家的，都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢。如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级
。十一姐，她怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍雨浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍雨浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。霍宇浩。我这人不喜欢说废话。你的武魂，我很好奇。以我的经验，也无法感受到你的武魂是什么。现在，我要知道答案。周老师对霍雨浩怎么那么特殊？课堂上分明是在护着他，把他的魂力等级不够却被录取的情况说明，以后就不会有人以此说事了。那下课后还找他干什么呢？难怪唐门会选上你作为特邀生。我说呢，唐雅那精怪丫头。霍雨浩，你跟我来。很适合混导戏。他不行，身体素质和魂力都太弱了，恐怕连威力最小的定妆混导戏都拿不起来。霍宇浩，给他感受一下。是本体武魂，又是精神属性，吸收风属性魂环能够不受到反噬，本身就是奇迹。会不会是触发了小概率魂技变异？嗯，有可能。抬头，过来。老师，让这小子辅助你试射定妆魂导炮，打移动吧。好嘞。
我竭力研究十几年，终于继日月帝国之后，研制出了定装魂导器这种最恐怖的魂导器。现在缺乏的就是使用者呀。定装魂导器本身超高的造价也是致命缺陷，注定不能大范围使用的。我研究定装魂导器，从未想过在魂师之中推广，只需要有极少数的魂师能够使用，那么。定装魂导器就将成为咱们学院真正意义的杀手锏。小兄弟，我们开始啊！<笑>兄弟，你这个能力很特别，不过探测距离还是有些不够。若要配合定装魂导器，这个魂技探测距离至少需要达到一百米以上。可惜了，范宇老师，我的这个魂技会随着魂力的提升而扩大探测范围。嗯，这不可能，魂技怎能进化？从我拥有这个魂技到现在，探测范围已经提升了直径一米。如果有一天这个距离能达到百米以上，你就来找我，我教你制作魂导器。是，谢谢老师。彩头，你带他到一边，给他讲讲什么是定装魂导器。好嘞。嗯，但愿他这魂技真能够持续进步。何大哥，谢谢你刚才保护我，以后叫我宇浩就行。以前也有人叫我大哥。小宇浩，你不错哦。现在大家都叫我菜头，何大哥，刚才那个魂导器威力可真大呀！那是定装魂导器，我们魂导器主要研究的就是近战魂导器、远程魂导器、定装魂导器这三类军用魂导器。那这三类有什么区别呢？近战魂导器外观类似于我们平时常用的刀剑、匕首之类的武器，但是可以爆发出比普通武器更强大的攻击力。附带魂力属性，如火焰、寒冰、雷电、防御等。那远程魂导器呢？远程魂导器需要注入的魂力比近战魂导器多，但是攻击距离远。定装魂导器不要求注入太多魂力，且射程更远，威力更大。那就是说，定装魂导器简直碾压远程魂导器啊！凡事都有代价。定装魂导器制作更加精密，耗材更加珍贵，且魂导器也遵循属性相克。定装魂导器并不是无条件压制远程魂导器。原来如此。而且定装魂导器还有一个最大缺陷，就是难以定位瞄准移动目标。所以风雨老师才想尝试用我的精神探测来精准定位。嗯，定装魂导器威力恐怖。如果能精准定位目标，理论上能让一名魂师的攻击力增大十倍呢。十倍，努力哦，等你成为我的小师弟。嗯。霍宇浩，我们走。啊何大哥，我先走了，我一定会努力修炼，抓紧提升探测距离。嗯，霍宇浩，范宇老师是咱们学院首屈一指的魂导师
如果你能成为他的弟子，前途不可限量。不过，你必须先通过新生考核，否则我就会将你开除。规矩不可废。小野老师，小野号，你很缺钱吧？晚上这里见，为师带你赚钱去。嗯、<笑>距离上课时间还有五分钟。霍宇浩，我一直很奇怪你的武魂是什么？我的武魂你见过了，大陆上最美丽的蝴蝶，光明女神蝶。我的武魂是眼睛，我叫他灵眸。那天你之所以无法攻击到我。就是因为我用魂技预判了你的行动，怪不得。不过我的武魂可比你的本体武魂还要稀有。对了，你的第二魂环怎么就是紫色的千年魂环了呢？这个呀，是秘密。这些是用来提高身体素质的铁衣，每人穿一件，绕广场跑到下课铃响结束，可以使用魂力，但不能使用魂技。按照跑动圈数排名，最后一名将被开除出新生一班。同时，今天决出班长人选。老师，我是辅助系的，难道也要穿着这个衣服跑吗？哼，我知道。很多人觉得不公平。自古以来，魂师按自身武魂的不同，分为强攻系、敏攻系、辅助系、食物系、控制系、防御系等。你们选择的方向不同，身体素质也就不一。但在战场上，敌人会因为属系有别或者男女差异就不杀死你了吗？开始跑圈。身体素质都是最差的，竟然还在坚持，到底是怎样可怕的意志力？我不能被开除，要通过新生考核进入魂导系，怎么能在这儿倒下？可是到期限了，这是玄天宫，难道在身体到达极限的情况下，就能在行动中运转玄天宫？而不一定非要冥想，在力竭时运转玄天宫，经脉竟受到加倍滋润。平时不敢大力疏通的纤细经脉，不仅变得更有弹性了，还拓宽了些。虽然体力仍在消耗，但机会难得，我得再撑一会儿。
。为什么先前不断产生的暖流已经变得越来越弱了？因为我的体力恢复了吗？王东，你怎么不等我就回？啊！你、啊啊啊、你干什么？怎么不敲门？对不起，什么情况？我为什么要道歉？什么毛病？这么粗暴，还想打一架？大家都是男人，干嘛遮遮掩掩的？哎，你这不是说好晚上在这见面的吗？我都等半天了。哎哎，小艾老师，我们要去哪儿啊？到了你就知道了。啊？噔噔，这就是我送给你的惊喜。烤鱼车？以你的水平。挣点生活费肯定不成问题，我们现在就去试试。哎后的掌控很精确，刚好派上用场。食堂林大娘卖咱这鱼，成本是一个铜币，以你的手艺，卖五个铜币一条毫无问题。这些工具暂时不送你的。嗯，星海老师，你说的赚钱就是卖烤鱼啊？对了，贝师兄呢？哎，这种小事不用麻烦贝贝了，你专心烤鱼，我来帮你打下手。江南的学弟，你这烤鱼怎么卖？五个铜魂币一条。嗯，有点贵了。考虑到成本和你的加工，最多三个铜魂币就可以了吧？你还有的赚。抱歉，我的烤鱼不二价，而且今天的都已经卖完了。对不起，我只是随便计算了一下。如果以后有机会，我再尝尝。小子，你可不卖！四年级学员，还好我没事。
。徐尊师，你敢欺负我城门的人？乔雅，别以为我不敢揍你。来啊，我还怕你不成？徐三十，你欺负我小师弟。今日之事，必须要给我一个交代，不然我们就上斗魂区决一胜负。斗魂区，他是你师弟，那又如何？他不给江南的面子，就是不给我面子。一条考虑而已，我已经付了钱。那是宇浩留给我的，贝贝，你好好的废什么话？揍他，揍得他生活不能自理、嗯。你家小雅还是这么脱险，也罢。不就是上斗魂区吗？走，走，咱们也去看热闹去。哦。哎哎，听说他们有斗魂比赛，还可去看看呢。真的在哪？找谁啊？快点，快点，快点，快点，快点，快点！魏师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然，贝贝和徐三十他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。居然是外院最强防御武魂！你家小雅也太狠了，直接伤我一枚龙须针。少废话，报仇一粒悬水丹，否则我现在就给你插回去。别别别，怕了你了。学长，准备好了就可以上场了。我们随时可以上场。谢谢学妹。走，上斗魂台。会画会。你怎么也来了？学院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我，小雨浩，你还没给我介绍一下呢。还挺漂亮的，小雅老师，这是我的室友王东。王东，这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊！小雨浩，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊，是啊。而且我还是当代唐门宗主，嘿嘿，怎么样，是不是很震惊？来吧，唐门欢迎你！好，我要加入唐门。你真要加入唐门？我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。
这样不好吧？有什么不好？为宗门创生，宗主我特许你这么做。嗯、史莱克学院化验三年级贝贝，挑战四年级徐帆石，双方准备好了吗？比赛开始。拥有一种很强的变异物分，叫做寻鱼龟，水土双属性，防御力非常强，号称固若金汤。它的修为和贝贝差不多，都是顶级的圣武魂。徐三世和贝师兄一样，也是三魂回尊吗？<笑><笑>但是突然脚下半酸，是你干的。我们回去说。那是玄水丹。学弟，雨浩就麻烦你照顾一下了。嗯，啊，等雨浩醒了，记得提醒他，别忘了明天继续卖烤鱼、啊。你就知道吃啊！<笑>走了，再不回去就违反学院规定了。嗯、真的是玄水丹，玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗精易碎的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧。那位贝师兄居然这么大方，不过这玄水丹服用后有个可怕的副作用。
的，我要受不了了，真是受不了了。你又迟到了，这是什么？王东呢？这下终于没味道了。时间还早，赶紧修炼。青脉变得前所未有的通畅，以前闭塞纤薄的地方都被拓宽加厚了许多，而且非常坚韧。紫极魔童，紫极魔童进入入微境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？汪、啊、东，那到底发生了什么事啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候会散发出刺激气味，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。你脱胎换骨可好了？我可被熏惨了。我不管。你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，是四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！<笑>走。好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧？贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？嗯，怎么了？那边好像有个红点。啊，内院学长。学长看上去很强啊，没释放武魂就能在湖面奔跑。嗯、不对，他好像朝我们这边来了。外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害。庄老，麻烦你给他们治疗一下。你们两个，去找一下马小桃。嗯。
，那两名外援学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好我铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。壮老，还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯。我们回去。啊，嗯，这么快就把哥吵醒了，真讨厌！天梦哥，刚才是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则我拿一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少。我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。啊，真的吗？不过刚才哥动用了本源之力，你的身体经过了刚才的冲击，至少一年不能再被我的力量附体。你以后可要小心啦、啊啊。好了，不跟你说了，你赶快努力。我继续睡去了。哎，天梦哥。邪火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外援学员差点就死了？我我以为我能控制得住。压抑的越久。爆发时就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，且沉静程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇怪。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。生魂丹，居然是生魂丹！生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高昂、啊。那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，对，不告诉你。求我。<笑>准备了一个发财的机会，放心好了，今天小雅老师守在你身边，我还有哪个不开眼的敢来欺负你？哦，对了，这个你大师先让我给你，回头晚上回去吃了。哦，这这是第二颗玄水丹了。
小雅老师，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍宇浩。嗯怎么说？咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼，我请你吃吧。那怎么行？朋友是朋友，生意是生意。这边瞧瞧啊！好，我嗯嗯。怎么？不服气啊？要不我跟你上通风去？别捣乱，我今天是来买烤鱼的。没看到我排第一个吗？嘿，霍雪弟。楠、哦、楠、呃，我给你买了那个小子的烤鱼。你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。呃你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你，我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你不要再因为我去欺负别的学员。哎、许三石，你真没出息。有什么了不起的？我自己吃。这烤鱼味道还真不错。晚上九点了，早点休息吧。啊，生魂丹的作用主要是提升魂力，每一名魂师一生只能服用一粒。增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多，一项提升一级魂力。是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。你们迎来了第一次考核，每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师，约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束就会因材施教了，把你们的修炼方向写下来，稍后交给我。控制系，霍宇浩，王东，潇潇，行啊，你们三个小子故意的，是不是？三个控制系，行啊，你们三个小子故意的，是不是？
郭宇浩，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击型魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来！周老师，您别生气。其实我的能力走控制系。也没什么不行，我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你又笨得冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，你个笨蛋，给我改了。你呢，小肖？你的武魂是镇魂鼎。怎么也是控制？可是我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊啊，双生武魂。第五魂，三生。好吧，控制系就控制系，但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员。他们的提升都没有咱们班的同学大。哼，好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子，别给我丢脸！是。考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的厉害。
再说一遍刚才那句，是一顿烤鱼。在前面那句。哦、嗯，正式考核后天开始。你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。配合非常完美，在同级别穴位相差不多的情况下，谁有霍宇浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，和你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，那到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。哎哎哎、这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。接下来两天的考核老师，老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议学员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴，但考核过程中。不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场。走，我们上。
，考核开始。说了这么多，还不就是因为你手痒啊？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的烤鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。你可以回避一下吗？你们俩跟我来。嗯。马学姐。你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员。我有不得已的苦衷，在这里，我先向你们两个道歉了。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天。应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天灵阁的事，绝不能说出来。那天你扑向我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，嗯、我们根本不知道啊！真的不知道，那就别怪我不客气了。六魂，魂帝，你们不知道，那我就逼他出来
るの就好好修炼。要是以后你们能进入内院，我会给你们挑战的机会。这个风雨人，行了，回去吧。找我们问点事儿，走，考核去。笑话，那丢人的事。在之前五轮比赛中，霍雨浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍雨浩团队，新生七班王楚天团队进行考核。双胞胎，我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。霍雨浩，潇潇，王东，请指教。三生镇魂鼎，乘胜追击，这家伙的武魂应该是红皮铁骨的大力神元。看我的，第一魂技，是一铡刀。任何事物细微的变化，都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。
他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。拦路了，拦速度！你们对付王东，我来解决霍雨浩。鱼，回龙传信，天罗地网。通过镇魂顶发出震动，来震晕甚至震伤范围内的地狱，但用来对抗蓝石姐妹的武魂融合技，却在余孽拳打的名画上有进实物了。看来萧轩也破不了天罗地网，我现在不能应接黄楚间的攻击，得先想办法救王东。王东，看第二魂技。千年魂技消耗了蓝氏姐妹的大量魂力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的武魂融合技。终于有时间应对你了。第二魂技，一只炮锤。第一魂技，精神干扰。嗯、精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，使其攻击偏移。这个魂技。也是天梦哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。怎么打偏了？炮没交给我。第二魂技，顶之道，出局吧！
宇浩，听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢，宇浩？我在想咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天龙哥告诉我，不能让别人知道我第一魂环有四个环境。但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果编造一个谎言的话，或许能蒙混过关，可是必定也会让王东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处，我的灵眸就是修炼紫阶魔童后产生了变异。啊，什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。看你做的好事啊！居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了。我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的。只是魂力不足，要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我我们我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转，看看会怎么样。那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？啊、两个大男人有什么关系啊？想到你竟然能找到与你的气息完全契合的人，完全契合是什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型，而且王东不是只有一个武魂吗？王东的五魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二五魂虽然没有定型，但属性是冰已经确定，与他的五魂百分百契合
。至于第三五魂，就是他们在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的坏家伙，他具有武魂的一些特质。啊，什么东西、啊？敢和哥抢人？手握日月，摘星辰，世间无我。这番人，嗯，不过具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神，专注修炼，我来帮你。是。好了啊，是来看时间，七点五十分，该起床了。哎，上课迟到了。经过三天的时 间， 新生考核的第一阶 段—— 循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员。全部通过了考核的第一阶段，在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段——淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩，在我们班只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊啊！穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们了。我看，我们只能把目标定在第四了。小修、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。
。汪总，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候，说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三五魂百分百融合，这五魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯融合比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好。记得残留。你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在马上，我们在修炼武魂融合技。这这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技你们起名字了吗？不如我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。你们怎么回事？早上又迟到了
，周老师发了好大火。嘘，丢人的事不要提。台上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过，你的一班没有一个三环魂尊。这一战，打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方通明，一连一班。风雨号，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级抗击系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班。孤峰，二十五级强攻系战魂师，啊，比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。这是这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。转出有琉璃，七宝有名，一曰力，二曰速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。第一次遇到速度这么快的东西。第一魂技，飞鸿之刃。南门女儿的武魂是玛瑙火女，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。小琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂，每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。哼，而且所有属性的辅助效果，还会再提升百分之十。南门女儿的武魂是玛瑙火鸟，第一魂技飞鸿之刃，三声震魂的第一魂技，雨之阵。后的速度和力量牵制住对面两人，他们队伍中的主攻手王东就只能力敌对阵强攻系的孤峰。孤峰还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助
一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技。龙之火，第一魂技，势必铡刀。知道我会攻向哪里一般，他们面对宁天的团队竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有十年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技，控制系战魂师。嗯、如果他真的是核心，无风雨儿，攻击后面那个一环的家伙。嗯嗯一对一赢不了，小二打一了。好，第二魂技，龙之怒。孤峰龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他魂技。龙之火的热量也大幅提升。对付你的，我一个人就够了。好了点。不对，你上当了。他们的目标是五号，我来不及。小小，九凤蓝衣霄第一魂技，迟缓、啊。七百琉璃塔的速度提升失效了，我的速度变慢了很多。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔。但也减缓了对手百分之二十。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护对方，看来会后真是他们的核心。<笑>看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下二约速。没有拖住王东，否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过，连双生武魂都亮出来了。接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙。七宝有灵，三约魂。用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。嗯、第二魂技。而的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向、绕开方位，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门女儿魂力耗尽。但是南天第三魂技的增持，它的魂力会远远不断。第一魂技，灵魂冲击。
起了反击，试试。第二攻击，邪神之光。小小，不要让其他人看到我和王东。王东，我们还是这样玩融合技。非是武魂融合技？怎么可能？你们班这支队伍到底都是些什么怪胎？是怪物。我们史莱克学院的小怪物。我宣布，霍雨浩团队上。为什么刚刚不能让其他人看到你们呢？应天又怎么会突然昏迷呢？呃，霍宇浩、王东、啊，你们两人去办公室等我。少主，不能就这么算了。那个混蛋竟敢伤你，我们动用家族的力量吧。风妹，不能让怒火遮蔽了你的智慧。这里是史莱克学院，我们怎能轻易动用家族的力量？想要洗刷这份耻辱，需要我们自己努力。太太可真有洞察力，竟然通过两场比赛就能确认你用特殊的方式使出精神攻击。嗯，周老师知道我的武魂和魂技，他的理论知识又很渊博，推测出我的精神攻击应该不难。不过他说去找点资料，怎么去了这么久啊？不如我们先在这里恢复恢复魂力好了。也是，明天还有十六进八的比赛呢。
，周老师，周老师，嗯，虽然我对武魂融合技有所研究，但我也是头一次见到武魂完美契合的情况，而且你们魂力融合时的修炼速度也加快了。周老师，武魂完美契合有什么好处呢？按照武魂融合技的规则，契合度越高。武魂融合技的威力也就越大。周老师，我们今天比赛时尝试使用武魂融合技，发现施展不出来。情急之下，我只能用融合的魂力吹动自己的魂技，发现魂技的威力增加了。这是为什么呢？你们可以用融合的魂力催动自己的魂技，真是奇怪。其他拥有武魂融合技的魂师。只能使用融合的魂力来催动武魂融合技，但不能催动自身的其他魂技。看来，这很有可能与你们武魂完美契合有关。那施展不出武魂融合技是？施展武魂融合技一般需要七天的缓冲时间，在缓冲时间内，魂师一般不能再次施展武魂融合技。我们昨天才用过。怪不得，你们可以从现在开始，每天都尝试施展一下，这样就能确定你们的缓冲时间了。这个缓冲时间是固定不变的吗？当然不是，随着魂师修为提升，这个时间会逐渐减少，直到能完全应用。周老师，我们要到什么时候才能随意使用武魂融合技呢？至少要施展武魂融合技的魂师修为都达到七十级。不过，你们的武魂可以完美契合，也许会是例外。那太好了！咱们融合的魂力名字就各取对方名字中的一个字，叫“浩东之力”。嗯，我们快点回去。还可以用浩东之力好好修炼一会儿。嗯，你呀、啊，真是个修炼狂人。嗯、新生淘汰赛第二轮即将开始，请参赛选手抓紧入场。找他们在那边。嗯。嗯哼。加油啊！加油！加油！出门要好加油！你还是老样子。玄老，玄老，您来。嗯，擂台上的是你的学生。嗯，我们一般的新生都非常努力，我相信努力可以弥补天赋的差距。哎，你还是那么固执。要是你答应去做内院老师，说不定你的弟子都已经是封号斗罗了。玄老是你的理论导师吧？怎么关系有点僵啊？史莱克学院身为全大陆第一高级魂师学院，号称怪物学院，只有拥有怪物级别的天赋才能进入内院学习。但这违背了教学的初衷。把怪物培养成封号斗罗算不了什么，把天资平平的孩子培养成一流魂师，才是老师的能力。所以你放着内院老师不当。跑到外院，甚至一年级当起了老师，这是我支持你。我们魂导院的学生，很多武魂都逊色于武魂院，但我也相信，他们往后的成就不会比武魂院差。霍雨浩，一年一班，潇潇，一年一班，王东，一
你二班，我天龙；一你二班，我天霸。一你二班，邪幻日。一年级，他这身高体重，你说是成年人我都信。上来就抢攻，别乱来阵脚，黄桃牌，按赛前的既定战术，收到。第一魂技，赤翼扎刀。我们反击吧！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！先发精英战术被破了，我们要给队长争取时间。晚了！第二魂技，邪神之光。先对付这两个，赶到他们以后，再全力对付手下的那个，胜算更大。第一魂技，冰之阵。可擅自入场干预比赛，这次初犯姑且不论，下次再有，我就按规定取消霍雨浩团队参赛资格。多谢，既然我已经出手将你救下，你应该明白这意味着什么。这个，我已经被判下场，不能再上擂台了。刚才邪幻月那一击，如果没有范宇老师出手，我确实会被重创，失去战斗能力。谢谢范宇老师出手相救。幸好你及时出手，否则宇浩那孩子必定会受重伤。有我在，不会让你的学生受伤的。可惜，这场比赛恐怕要输了。不一定。嗯，我看还有胜算。混去！一万一个只有十年魂环的魂师有什么用
，那个双生怒火的大魂师却跑掉了。王东，为了班长，我们必须赢。小香，我需要十五秒。<笑>我的魂力足有三十二级，他们只有两个大魂师，就算一对二，我也有七成的胜算。嗯。把他们抱上来吧，他们有资格成为外院核心弟子。严院长，还有霍雨浩呢，他才是团队的。那个一环魂师太弱了，他应该是少见的精神属性魂师吧？你想过没有，精神属性的魂兽有多少？雨浩的第一魂技虽强，可他毕竟是精神属性的魂师。精神属性的魂兽太少见了，如果不能附加强大的魂环
，雨浩的成长空间极为有限。无妨，严院长，那孩子武魂系不要，我魂导系要。小姨，我相信你的眼光，而且刚刚那孩子的表现我也看到了，就算他只有那一个魂环，也能够成为一名优秀的魂导系学员。这个核心弟子，我要了。让人知道，还以为我私下走关系呢。嗯，你们俩聊，我先走了。你给我三年时间，我要留他在身边教导。等他打好了基础，你再考察他是不是具备魂导系核心弟子的资质。好，听你的。武魂系不肯收雨浩为核心弟子，将来他们一定会后悔的。我去看看潇潇和王东的状况。王东的情况还好，只是脱力而已。潇潇的情况就不乐观了，他不只是魂力，精神力也严重透支，至少要休息一天一夜，且绝不能受到任何打扰。王东，下午的比赛，要不我一个人去吧？即使必败，我也要战斗到最后一刻。不，一起出战，我们是一个整体。更何况，我们还有浩东之力。为了潇潇，我们一定要赢。对，为了潇潇而战。嗯浩东之力下，魂力的恢复速度能加快不少。王东，我们必须在下午比赛开始前，将自己调整到最佳状态。新生考核淘汰赛四分之一决赛比赛开始。嗯、为什么？您看到了吗？我已经是一名真正的魂师了。在打入第一学院的新生考核中，我已经进入了前四。啊啊、是你自己出去，还是我帮你出去？是袁少哲，是莱克学院第二百六十一任院长。我听说袁少哲作为大陆第一学院的院长，有着与任何一个国王平起平坐的资格，而且他还是拥有稀有的光明凤凰武魂的超级斗罗，是大陆顶尖的强者。你们这届新生是近百年来天赋最好的一届，我会看完你们接下来的全部比赛，希望你们能够让我看到惊喜。好了，开始抽签吧。一号，戴华斌团队，是他，竟然在这里遇到了他。
带花斌团队前往一号。天卫二号，周思辰团队。他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，天卫一号。宇浩，宇浩，你这是怎么了？霍宇浩团队，天卫二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜前卫的团队到比赛区比赛。以戴华斌的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技，这场比赛我一定要赢。新生考核半决赛，霍宇浩团队对战周思成团队，比赛开始。一年级十班，周思辰。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战会师。宇浩，你今天怎么了？你和那个戴华斌认识？铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪之首，白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族，几千年前的一场大战中。星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤，将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室。而他，被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。戴华冰，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵代号这个坏蛋的儿子。那你和戴华冰是同父异母的亲兄弟？我不承认代号这个父亲。他就是个混蛋！我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此，他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我。可没想到，在那里受到了非人的对待。哼
霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。<咳>我的雨浩真是长大了，越来越懂事了。你要干什么？嗯，公爵府哪来你这种野小子？混蛋，不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！嗯，哼！求求你们别打他！他真是个孩子，一条大的话，就打我吧。你们得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷，哪能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。真是晦气。以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？明白了。我此生一定要为妈妈报仇，让白虎公爵府里所有欺压过我妈妈的人。付出代价。谁？雨浩，你怎么了？你有没有听到什么声音？没有，你听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇，而是要在比赛里。堂堂正正的打败他们，王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的。之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，决赛怎么少得了我？潇潇，潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个医环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。五班，崔雅杰，控制系战魂师。一年级五班，朱璐，敏攻系战魂师。一年级五班，戴华斌，强攻系战魂师。
三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这边。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂岛系。如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的。你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧。小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中。唯一一个三环魂尊，你们班那个七宝琉璃塔也是三环，可你不照样输给我一块魂骨吗？宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白虎。测共享。你的力量太弱了，不像个男人。强攻是强攻，实力果然没去。即使我的精神共享，还是没有增加。哼，他们太弱了。一个回合就能结束战斗，请凤来一箱第一魂技，循环。我的速度突然下降了，速度变慢了。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是我问你的。第二魂技，第一魂技。白虎烈光波，势力扎刀。强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，洪东。先管好你自己吧。戴华斌正飞王东，崔雅杰阻断潇潇
，二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。你总是这么轻率，请神探测。鬼影迷踪，好精妙的步伐！三生镇魂鼎。崔雅杰怎么没拿下小萧？据崔雅杰的九尾狐魔破不腿，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动金圣控制魂技。现在原话奉还，我劝你也先管好你自己。嗯、能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯还不释放你的第二魂技？第一魂技是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离都拉近到了这个程度，王东怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是。崔亚杰，你是一环的家伙，还想偷袭？第二魂技。的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？孙亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法，这孩子竟然还是唐门中人。你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是逐鹿还不能突破三生镇魂顶，带滑冰一打二，可未必有胜算。见识一下顶级兽武魂，邪魔白虎的真正威力。第三魂技
白虎金刚鞭。古金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这，这就是他千年魂技的威力吗？拖延战术，拖延战术是什么？就是，快跑啊！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变尊符的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰运情的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这一点。靠这个一环的魂师，竟能打中大华兵这个三环魂兵。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊<笑>！但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈火火。啊！小强，以彼之道，攻彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
了解到我的实力吗？居然引得严院长亲自出手！看见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。<笑>严院长，这是<笑>老严呐、啊，老严，任你奇经四鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍玉浩团队。啊啊！我们赢了。嗯。抓伤严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零。黄金之路，是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！我们是冠军，我们是。冠军，白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。是大败代价的人了，这是一个开始。加入我们唐门吗？当然想啊！看在你们获得了冠军的份上，本宗主也不能说话不算。就特批你加入唐门啦！先祖唐三一手缔造的宗门，我们唐门没什么特别好的待遇，就有一点，绝不会必找自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，小香，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，贝师兄教我的唐门功法，鬼影遗宗和控鹤擒龙都起了很大作用。反正我也没有宗门呢，唐妖姐，我要学班长那种步伐，没问题。回头都交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过，我们唐门是以暗器而闻名的。为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器。唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。
贝师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后，你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器。修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习混导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。混导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有想学的弟子了。我想学习混导器。江安老师，我想选修魂导器。哟，你愿意？嗯，魂导器有魂导器的神奇之处，它能够代替唐门暗器，成为大陆各国最重视的武器，其威力一定不会小。我想学学看。很好，宇浩，你的武魂是精神系，缺乏攻击手段。如果有魂导器配合，战斗力就会大幅提高。学习魂导器正适合你。说起来，就算你有心学习魂导器，武魂院也不一定会放你去。为什么？因为你们获得了新生考核的冠军啊！好，学院历年新生考核冠军的奖品各不相同。武魂院核心弟子名额，你们仨是冠军队伍，必然能获得三个名额。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。分班仪式即将开始。相信大家都知道了，新生考核淘汰赛已经结束，也决出了三甲。下面我再正式宣布一下，同时宣布他们将获得的奖励：新生考核第三名，黄楚天团队。第二名，戴华斌团队。下面，请大家用热烈的掌声，欢迎我们新生考核最终的冠军登场。他们就是王东团队。团队成员，王东团队。王东当初报名登记的时候，不是班长才是队长吗？莫雨浩，也许是登记的时候搞错了。出列。田院长明明亲自看过我们的比赛，为什么还故意说错团队的名字？好，下面我宣布给予新生考核前三名团队的奖励，前三名的团队都将得到学院的统一奖励——魂环一枚。魂环。你们可以在需要时向学院提出请求，由学院出手帮助你们获取合适的魂环一枚。同时，冠军团队将获得学院颁发的一份特殊奖励。特殊奖励。等分班结束后，你们可以随我去一同领取。鉴于本届新生大赛中涌现出的一些优秀新生学员，学院特批一部分学员成为武魂院外院核心弟子。下面我宣布一下名单：王东、潇潇、戴华斌、朱璐、周思辰、曹锦轩、蓝素素、蓝洛洛、宁天、吴峰。没有我的名字。新生考核前三名的其他队员。也可暂时享受核心弟子待遇，截至本学年末。暂时享受核心弟子待遇，好一个核心弟子待遇！好，接下来是分班。一班班主任，周一。学员名单如下：霍宇浩、王东、潇潇。戴华斌、朱璐，唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。王楚天、蓝素素
好了，大家按照最新分班，在各班班主任的带领下返回教学楼。老东，你们三人跟我来领取奖励。坐吧，霍玉浩，别紧张，不要有心理负担。如果你在升二年级的考核时有经验表现，学院会考虑升你为正式的核心弟子。尹院长，尹院长，我会努力的，谢谢您的关心。嗯，好了。现在是答应你们的特殊奖励。魔骨，这块魂骨叫做空明魔爆左腿骨，与之融合后，可以令魂师自身的速度有所提升，同时获取一个以左腿发动的攻击技能。但是奖励只有这一个。需要你们回去以后自己确定给谁。谢谢院长。好了，你们回去休息吧。给班长吧，我同意。不，这块魂骨我不能要。雨浩，这次新生考核，你的作用是最大的。理应获得这份奖励，嗯，更何况那个抠门的严院长还没给你核心弟子资格。不，这无关奖励。这块魂骨的作用是提升速度，附带一个攻击技能。我刚刚仔细想过了，香香，你虽然是气魂师，但两个武魂都需要速度，显然你才是最适合这块魂骨的。我的武魂是精神系的，与他并不相合。嗯、这拿着吧，我不能要。接着，我们团队还用不着这么身份。好，那我就不客气了。下次我们团队再获得魂骨，交给你们。嗯，雨浩，你没能成为核心弟子，这这件事我已经想通了。这次新生考核夺冠，我虽然发挥了一定作用，但单以我个人实力来说，根本不可能获胜。所以，院长没有批准我成为核心弟子，我接受。我会用更多的努力来证明自己。说得好。周老师，雨浩，我是特意来找你的，没想到你自己已经想通了，老师很高兴，不愧是我的弟子。对了，你们获得了新生第一，我也有件奖品要给你们，跟我来。哇，周老师，你怎么知道我喜欢的口味？不是说我吗？真是个贪吃鬼！我说的奖品可不是这些吃的。不会吧？会吧？这块魂骨叫做秘法之魂左臂骨。是我从宁天乌峰他们班主任那里赢来的。这块魂骨品质一般，但具有一种融合特性，可以将两块属性相近的魂骨融合为一。直接吸收的话，可以将魂力提升百分之五。别看我，我不会要的。这块魂骨对我来说太普通了点。这个魂骨有点用，先留着吧。不久后我就给你用了它。天梦哥。小雨浩，别郁闷，有哥给你撑腰呢。那些人类鼠目寸光，让哥所画的是十年魂环呢。你放心
用不了几年，我让他们看到十年魂环就哆嗦。还是那句话，赶快把魂力提升到二十级，到了那时候，我保证没有人敢再小看你。嗯、我一定尽快提升到二十级。王东，你和潇潇先回去，我和霍雨浩有话说。王东，帮我多拿点。周老师，我让您失望了，没有获得武魂院核心弟子身份。少了你这个核心弟子，是武魂院自己的损失。玉浩，你要记住，我们身为魂师，眼光要放在封号斗罗，甚至更为远大的目标上，不要被区区一个核心弟子名额束缚了眼界。谢谢老师。你的灵魔武魂非常独特，武魂院认定。精神属性魂兽的稀少限制了你的修炼前景，但是精神属性魂兽的稀少只会限制你未来的魂技类型。斗罗大陆发展到现在，早已诞生了弥补魂技不足的方法。您的意思是，魂导器？你的灵眸非常适合操控魂导器。番禺也看过你的比赛，认可你的表现。番禺老师。魂导愿不愿意接纳我吗？嗯，你的灵眸用在魂导器上能事半功倍，但坦白说，你的修为太低了，魂力不足，只有一枚魂环，且魂技缺乏攻击力，所以接下来你学习魂导器的同时，更要努力提升魂力。只有在武魂上打好基础，才能学好魂导器。走，我们进魂导院。是，老师。阿宇，我听周瑜说，你的精神探测很有进步，来，试试。嗯，是。第一魂技，精神探测，共享，进步不小。居然覆盖了五十米的范围，八十米，很好。你是怎么做到的？一百米太棒了，宇浩，我问你，这精神探测未来还会继续增强吗？嗯，其实我在新生考核期间提升了六十米的距离，六十米，八十米，突破一百米了，现在已经是一百二十一米了。嗯，现在的精神探测共享范围，足以辅助菜头发射定装魂导炮了。好孩子。让我看看你们俩现在合作的情况。快跟上！彩头，过来。哎，是你啊，何大哥，你看上去更结实了。嗯，于浩，你配合彩头。彩头，你展示一下魂导师该有的能力。好啊。来吧何大哥的武魂，居然是棒棒糖。菜头是食物系武魂，他的第一魂技有精神力增幅的作用，非常适合和你配合，可以提升您精神系魂技十分之一的威力。精神力果然瞬间增强了。嗯
你看清了吗？嗯。哦，这简直是天罗地网，几十个金属巨球砸下来都可以盖住整个试验场。四周墙壁里塞满了危险的发射行李器，地上还铺满了地雷阵，一只蚊子闯进去都会被轰碎。更
大家可以在这些人当中选出班长。周老师，我有异议。我认为护宇浩没有资格参与班长的评选，他不过是一环，而且魂环还是最弱的十年。他获得冠军，不过是靠着和王东的武魂融合技。我让你发言了吗？又不是我一个人这样想，大家都是这么觉得。嗯嗯、不信的话。不赞同霍宇浩参选班长的人举手。我这才过分！淘汰赛输给我们不服气吗？有本事和我打！我就是不服气，怎么样？有本事让霍宇浩打赢我呀！闭嘴！霍宇浩，你说，我愿意接受无风的挑战。可以，后果你自负。二环打一环。无风还是威胁力顶尖的红龙武魂，班长该怎么办呀？今天我要揍的你生活不能自理，用不了几秒我就结束比赛。这是一场立败之战，但我必须应战，不然在这个班级就不会有人承认我。无风、王东，还有刚才举手的，你们这些都到斗魂场去等着。在近身战中，远远不敌身为强攻系大魂师的乌风，但他把握住了乌风轻敌的心理，这也算给乌风上了一课。混蛋，我要杀了你！
，直到你滚出史莱克学院为止。雨浩败了，两人在那种情况下都选择发出了自己的最强一击，可惜等级的差距难以弥补。还想反抗？我没有输。一环就是一环，接受失败就是你唯一的结局。怎么回事？他的眼睛？黄蜂怎么了？为什么会解决掉这家伙？怎么回事？我很好。发生什么事了、啊？为什么他们都慢下来了？一种古老、阴冷又极其强大的力量突然出现，难道是来自霍雨浩？怎么可能？你不能，不能离开！雨浩，快反击！你，你放开我！灵魂冲击！发生了什么？国风明明占据绝对优势。国风，你醒醒！发生了什么？天明哥，刚才是你出手了吗？不是啊，我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。先扶着他回宿舍。这一缕神识连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你我都看不到。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神识破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用歌给撞上？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨，你好，你给我等着！只要你在一分一天，我就针对你一剑，直到你滚出史莱克学院为止。霍云啊，不准再去公爵府，搬到后院的柴房，那才是你该在的地方。一定要把我让我产生了一种很熟悉的感觉。将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼。说，不要被仇恨蒙蔽双眼。
是个。哎，天梦哥，你冷静点，他好像没有恶意。你要赶快提升实力，他的神识层次很高。现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高，那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个，就算我全力帮助你，也要三十。什么？不然。我怎么会多这一缕小小的神识，毫无帮助呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。雨浩，雨浩，你快醒醒，啊、快迟到了！开除！雨浩，你好些了吗？你都昏迷了一夜了，真是急死我了。嗯。昨天本来想走班长选举的流程，奈何有人竟敢质疑我的班长评选人名单。今天指定本班班长，正班长王东，副班长霍雨浩。今后上课，再有胆敢质疑老师决定者，开除。周老师，为什么是王东当选？为什么霍雨浩当选？哼，谁知道霍雨浩昨天是不是运气好才赢了五峰？我们要和他们再比试比试，比就比，谁怕谁啊？放肆！放肆！放肆你们是把我周一当摆设是吗？我才说过的规矩，你们都不放在心上是吗？胆敢质疑老师决定者，开除。黄楚天、戴华斌、朱璐，从一班开除。还有吴峰，连假都没有请，开除。瞧你们没见识过这变态老姑婆开除人的样子。嗯，老师，我不服。出去。华斌，我们怎么办？听学院安排，这件事绝不能就这么算了。这份耻辱，总有一天。哼、嗯！周老太太的脾气还是这么说一不二啊！雷厉风行，霸气外露。<笑>今天心情特别好，我要狠狠大吃一顿。胡闹！周一，你让我说你什么好？这才刚分班，你就闹出这么大动静。学院刚要批准你成为高级教师，你就给我来这么一出！你说你……我的教学方法就是这样，高级教师评不上拉倒。要不您让我也滚蛋，要不我就这么教。<笑>好，好，好，我倒要看看你这种教学方法能不能在一般毕业时教出五个内院弟子来，不然我就开除你。只会多，不会少。范玉老师，何大哥，嗯，来了。昨天的事我听周老师说了，干得好。嗯，彩头，你先自己弄着。嗯，老师您去忙吧。你或多或少的接触了解过混导器，能告诉我什么是混导器吗？混导器是用魂力来催动使用的器具，可以是武器，也可以是辅助人们生活工作的其他器具。不错，魂导系则主要研究武器类魂导器
，也就是军用混导器。为什么呢？因为军用混导器现在也同魂师一样，成为了一个国家军事实力的具体体现。尽管现在学院的那些老顽固仍然认为魂师的修炼比魂导师的培养重要，但是于浩，你记住，当今大陆若是战争突发。军用混导科技的交锋极有可能成为胜败的关键。谁拥有了最先进的混导科技，谁就拥有战争的主动权。如同四千年前的大陆之战一样。嗯。当时，日月帝国用混导器，差点让装备被唐门暗器的斗罗三国联军覆灭。升级一时的唐门，也日渐衰败。后来。日月帝国虽然败了，但他带来的魂导科技给了原斗罗大陆三国当头一击。史莱克学院也是尝试的态度，开设了魂导系。魂导系的先哲们从零开始，经过一代代的奋斗，才有了现在你所看到的魂导系。即便如此，我们的魂导科技还是极难追上日月帝国。原因是。日月帝国除了比我们研发魂导器要早得多外，还有着许多日月大陆上的珍稀金属矿藏，可供他们研发使用。凭借这些珍稀金属，他们可以制造出品质绝佳的魂导器，培养出顶级的魂导师。顶级魂导师，以研究、制造或使用魂导器为主要方向进行修炼的魂师，被统称为魂导师。魂导师是按魂师能够制造或使用相应等级的魂导器来进行区分的，初级为一到三级，中级为四到六级，高级为七到九级，最高为十级。那老师您是？我是八级魂导师。原来范玉老师这么强。于浩，我现在演示魂导器的使用方法，你仔细看好。嗯、这件魂导器叫修理炮，是二级魂导器。修理炮，我也可以使用这件二级魂导器吗？当然可以。魂导器不局限于魂师等级。只要魂师拥有足够的魂力就行。哇！哇！哇！这件修理炮，似乎和小野老师在星斗大森林给我展示过的唐门暗器——诸葛神弩，有一些相似。武器类魂导器的基本原理，就是通过一些特殊的方法和手段。将魂力变成破坏性能量。要了解这些方法和手段，就要从魂导器的结构说起。魂导器一般由外壳、内壳和核心组成。你觉得，适合作为外壳材料的矿石需要有哪些特性？硬度高，韧性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨。不错，一般来说是这样。但还有一些具有特殊功能属性的混导器，需要搭配特殊的金属材料才最完美。比如，带有寒冰属性的混导器外壳，就需要具有耐低温特性，这样才不会冻伤使用者。哦，是这样啊。内壳最大的特点是放大和传导魂力，因此，内壳要用十分珍贵的传导矿石来制作。比如说水晶银，通过内壳放大魂力，才能让我们在使用魂导器时，尽可能少的消耗魂力、嗯。那核心呢？核心是关键中的关键，在最为珍贵的宝石上，铭刻不同的法阵。这个过程需要魂师用不同等级的魂力来催动雕刻。最是费神，每道工序都凝聚着魂导师的心血，这才是一件魂导器得以诞生。
，秀里炮和诸葛神龙有一些相似。虽然触发机制不同，但我觉得这也许是魂导器与唐门暗器相结合的突破点，是唐门暗器突破自我、重获新生的契机。不错，我和小雅之前也发现了这点。但我们俩这些年都没能成为范宇老师的弟子，倒是宇浩你，才来三个月就成为了他的弟子，不错嘛。嗯，范宇老师可是魂导系第一天才，也是咱们学院历史上最有望成为九级魂导师的第一人。宇浩，我看振兴堂门的重任，恐怕就要落在你身上了。重振堂门，这责任太重大。你们放心，我一定努力学习魂导器。要想成为一名优秀的魂导师，就要先成为一名优秀的铁匠。小师弟，测试一下这件魂光射线。最近忙着研究一些资料，办公室有点乱。都坐。假期你们有什么打算？<笑>老师，我是孤儿
，还是留院练习吧。小师弟进步太快，我都有危机感了。你不用妄自菲薄。你小师弟在铭刻法阵上的确天赋异禀，但他修为不够，魂力无法支撑他铭刻更高级的法阵。雨浩，你接下来要努力提升修为。我看你的魂力已到二十级，我陪你去星斗大森林获取魂环吧。老师，我在武魂系新生考核中获得冠军，奖励之一就是学院会帮我获得一个我所能承受的极限魂环。您忙于研究，就别麻烦了。别这么拘谨，小师弟，有什么困难尽管开口、啊。既然如此，你打算什么时候走？后天一早出发。嗯，好，那你今天先回去休息。嗯，明天周老师还有事要交代。同学们，今天是本学年的最后一天。这一年来，大家都很努力，我可以说，你们是我带过的最优秀的班级。太好了，太好了！感觉朱老师在寓意仙瑶。嗯，接下来说的肯定不是好事。但是，能否继续留在史莱克学院，成为一名合格的二年级学员？要看你们下一学年开学后的升级考核结果。啊，不是吧？要想升入二年级，文力必须达到二十级。因此，如果有人假期还没有获取到第二魂环，那么这些人下个学期就不用来了。所以，你们假期务必勤加修炼。如果下学期有谁没有通过考核，让我丢脸，哼，后果自负。太好了，终于到了实施我伟大计划的时候了。徐梦哥，你有什么计划？我会带你去一个地方，但是你不能对任何人透露，包括杨东。王东，郭宇浩，你们过来。班长，王东，下学期见。宇浩，你的二环有没有问题？啊、呃，我没问题。那好，你们作为班长，我要求你们都能提前回来。是是。不知我何时才能登上海神岛，进入内院学习？你不是一直自诩天才吗？天才也会担心能不能通过内院考核。你这个二环都没有的家伙，居然敢笑话我！你别跑，你给我等着！你跟周老太太说你的魂环没有问题，魂导系已经为你安排好了吗？当然，我可是魂导系的核心弟子。王东，对不起，我要保护天门哥的秘密，不得不对你和老师们隐瞒。小雨浩，你的第二武魂是冰属性，哥要带你去哥的老家，斗罗大陆的极北之地，你必须孤身前往。这次放假，我要回家闭关修炼，不能陪你获取魂环。王东，你是不是舍不得我？少臭美，我巴不得你快点走。那明早我就不陪你去车站喽。有胆子你试试
我会争取早点回来，不只是为周老师的要求。你一定要注意安全。嗯，我会的。轻视我。看见河底的鱼清晰的游来游去，好神奇！走了五天五夜，温度越来越低了。薛梦哥，你的老家在极北之地，那为什么我遇到你时，你却在新港大森林？小雨哈、嗯，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人类。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽，冰蚕天生是精神属性与冰属性双修，但战斗力受到体型限制，又有天敌冰碧蝎存在，所以很难修炼到万年以上。哦，冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽。难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群的冰碧蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，又的掉到一个冰窟窿里。不过因祸得福，倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁，对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝。我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒锁全部吸收，从而成为万年魂兽。醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥，这天梦冰蚕的名字，不会是因为天天睡觉做梦而起吧？对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。哥刚到星斗大森林。又被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙
，罗九江伺机变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀，哥仔趁乱逃走。结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了！嗯，眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制。兽人却因突如其来的天谴走到尽头。好在天无绝残之路，没有想到成为智慧魂环的办法，就遇见你这个精神属性的小家伙。小雨浩，本领好强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。最近几个洞处已经无法再使用了，接下来要怎么走呢？天木哥，天木哥，别睡了，接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方我也不认识。什么？天木哥，别开玩笑了，我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我？不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区。嗯的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的一翠，不仅蕴含保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了，透气性也极好。天梦哥，你这一翠真不错，就是造型有点……太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始。你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天木哥，我明白。这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天木哥说的那样危险呢、啊。宇、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？好，这，这。哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王，冰、嗯、天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦血魔王，秉承极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦血魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三。那另外两个得多恐怖、啊！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我附加魂环和定型第二武魂呢？嗯，我没告诉你嘛。我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀。你什么？你
，排名第二。冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天命哥的遗臭，难道推进器又可以使用了？休息！你少说破语号！这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦，哦。哎、呃呃雪堆里藏着个冰屋，是我之前留下的。你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好，雨浩，我们开始喽。将你的气息屏蔽在这冰屋之中，绝对不能轻举妄动。想要交代你，天哥，这个声音是谁？这是冰帝的好友，击败三大天王之首，拥有近七十万年修为的玄女。我不仅模拟了他的声音，还模拟了他的气息，这样就没有魂兽上赶着给我们送口粮了。啊、你不会把那个玄女给引来吧？住口！我能屏蔽你，难道就不能屏蔽他吗？万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之地？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>只是为了帮我决心武魂吗？哎，你以为用精神力模拟出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。吸收了你的能量，我就是大陆最强的魂兽。雨浩，雨浩
一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了。就算成为大陆最强的魂兽又能如何？您要要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫，那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险。你可以死了、啊啊啊就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神奇，就像万年前最强的那个人类一样。这件鱼退是我百万年修为的结晶，就算是雪女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天津牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可你我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又总会害你呀、啊。那你找到那个能成神的人类了吗？雨、嗯、浩，出来吧。你对冰帝的私心告诉我，我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯，你，我给了你我的一切，这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，我只是掺杂了一点私心，你就说我不信任你吗？虽然我知道当时冰冰这么做是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时。我就不可救药的爱上了他。天梦哥、嗯，我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限，所以才……你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊啊啊啊这个孩子太弱了，我要找一个更强的人类。四、嗯、十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂环，智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智，可这孩子的资质根本承受不了。可他有着远比常人更加坚韧的意志力，何况他还有我。我已经做过一次，在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性灵眸五魂，又被我开启了冰属性武魂的基础。这个冰武魂需要一个主魂环，现在他的冰属性能力一片空白。融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂。以后他的第二武魂就将是你。冰帝帝皇蝎、嗯，你
说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验，否则，不值得获得你的信任。那就开始吧。那就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。不相信，他可以挺过去。伊莱克斯，动、啊！时间到了。坚持了十分钟，哦不，是十一分钟。你不怕死吗？我从小经历的屈辱比死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你。少痴心妄想，开始吧。你真的虚伪。你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生。依旧会把我变成魂环，冰冰，你一定要相信我，释放你的精神本源吧为今天的选择后悔。
来到我们的新家，精神之海。是，那个灰色气团是什么？你，你以后再跟你说。雨浩，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰体魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦家伙很可爱，但是你很有眼光。不止如此，明明在与你融合的过程中，借助我的本源之力突破了四十万年修为瓶颈，所以你的循环年限不是三十九万年，而是四十万年。哈哈天梦哥，谢谢你。不用谢。冰帝呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱，听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？嗯，两个是魂环技能，分别是主攻击的冰帝之昂和主防御的冰皇附体；两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域。和最强攻击魂技冰皇之怒，每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争，比天梦哥的百万年魂技还强吗？他不过是修为高一些罢了，战斗能力根本不能跟我相比。你点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制。而我的冰帝仙武魂是极致的强攻系武魂，不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。不，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技，你要好好感悟。我的精神之海里可以凑成一桌了。好了，宇浩，虽然你现在拥有了强悍的第二武魂——冰帝帝皇仙，但你的第一武魂凝眸还缺一个第二魂环呢。宗老师说过，没有第二魂环，下学期就不用来了。我现在虽然有两个武魂，但每个武魂都只有一个魂环呢。嗯，嗯有魂兽来了、啊，它的属性与你的凝眸很契合。
各位同学，开学典礼将于明天上午八点举行。开学典礼来晚了，来晚了，说还要提前报道的，还是卡在了最后一天。现在还没回来，肯定是去猎杀魂兽了。可是他连攻击魂技都没有，要是遇到危险，这孩子去猎取魂魂，既不找武魂院的老师帮忙，也没让魂道院出手。难道是唐门？我去找贝学长和祥雅老师。去猎杀魂兽，为什么不告诉我知道了。大家有多担心你？我还以为你被魂兽吃了呢。你为什么要骗我们？骗我们说有老师陪你去猎杀魂兽，又为什么要一个人去？这件事，我正想跟你们解释。郭宇浩，你还知道回来？老师，我错了。说吧，到底发生了什么？是武魂破碎，什么？周老师，您在课上讲过，武魂如果先天不足，先天魂力较低的情况下强行修炼，有很低概率会破碎。武魂一旦破碎，修则魂力全失，重则危及生命。宇浩，难道你也……嗯，铁梦哥，你给我设计的这些台词是不是太离谱了？你会怎么说你就怎么说，否则真相更离谱的可以吓死人。上学年快结束的时候，我发现我的灵魔武魂不时会令我精神恍惚，武魂出现了破碎的迹象。学年最后几天，这种感觉越来越明显了。但是周老师，您也说过，武魂破碎是无法修复的，封号斗罗都不行。我不想让您担心，就想找一个地方自生自灭
胡闹。后来呢？后来我离开学院，浑浑噩噩一路往北走，到了一片非常冷的地方，我在那里冻僵了，在冰天雪地中睡了很久。我以为自己再也不会醒来了。我感觉我做了一个很长很长的梦。等我醒来的时候，惊讶的发现，云魔武魂恢复了正常。武魂破碎的迹象消失了。我从积雪之中爬出来，发现我的身体多了一股力量。在我身边不远处，有一只通体银白、尾巴碧绿的大蝎子倒在那里。虽然早已死透，但我依然能够感觉到它的强大。嗯，冰冰心。我尝试驱动体内这股力量。结果，所以这个冰碧蝎成了你的第二魂环，千年魂环。生武魂！哦，还有这么巧合的好事，都让你小子碰到了。天梦阁，冰帝的四十万年魂环真的不会被看出来吗？看出来？你也太小瞧我们冰餐一族的看家本领了。这里是极北之地，哪来的白虎？那是冰蚕用精神力模拟出的幻象。冰蚕。千年冰蚕跟哥是同族，若模拟能力，这可是你们老祖宗。雨浩，他就是你的灵眸第二魂环了。吸收他的魂环后，你发觉会获得他的模拟魂技。真的是冰碧仙？我也不清楚到底是怎么回事。拥有了这股力量后，我就多出了一个武魂。只有一种可能，在你昏迷的时候，一只寿命即将走到尽头的冰碧蝎，主动将自己化作武魂，融入了你的体内。只是千年魂兽有这样的能力吗？史莱克学院关于冰碧蝎的资料很少，说不定这种稀有魂兽具有化作武魂的能力。啊，这个人类真厉害！从几个半真半假的片段里，居然把真相推理个七七八八。老师，我现在该怎么做？既然你有这等际遇，那就好好修炼。冰碧蝎武魂是冰属性中最顶级的强攻系兽武魂，对你大有好处。不过目前你还是以第一武魂灵眸为主。冰碧蝎武魂先不要附加第二魂环。是。老师，去吃饭吧。老师再见。不管，惩罚你请我们吃一周的午餐。对，一天都不能少。好，好，好。平安的回来就好。嗯。吃饱了，贝贝，咱们走吧。好、啊，小雨浩，你总算来了。小雅老师，贝师兄，小师弟，回来就好。快说，这段时间干什么去了？我，小雅老师，我能吃完饭后再说吗？好了，小雅，小师弟肚子饿了，我们也要去上课了，咱们晚上再聊。我要这个。你点这么多能吃完吗？难得班长请客，一定要吃够本。<笑>吃得完就好。这顿吃的好满足，多谢班长。潇潇，想不到你饭量这么惊人。<笑>啊是霍雨浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗
，这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋！成了三环魂尊，倒是和华冰有一战之力。来，呀，小心！呀，第一魂技顶之战，找死！自己送上门，可别怪我下手太重。没事吧？戴华冰的力量比起之前新生考核时增加了太多。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双生武魂的觉醒吗？慧浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场